Personalitete shqiptare të kulturës islame Një cikl dokumentarësh mbi jetën dhe veprën e adhetarve dhe hoxalarve që kaluan një jet në shërbim të kombit dhe fes. Hasan Tasini në sajtë të punës e gjithan shme është nërë personalitetet më të rënësishme, shkancore e kulturore, që ganë zjerë bota shqiptare në shekullin e 19. A i bërë një shërbim të të shmuarat dhe ut, zimit dhe forcimit të ndërgjegjes kombëtare, mësimit të gjuhës Shqipe, si dhe përhapje se diturijis në masat e popullit. Sami Frashri thot. Hodgjata Sini ishte nga njerëzit më të mëdhejnë, që shumë rral e me shumë vështirësi i lindin shekuit dhe epokat. Hasan Tasini lindin në fshatin Ninat të Konispolit më 7 pril të vitit 1811. Osman Efendiu i ati i Tasinit ishte njëri arsimuar me kultur të gjërë, një osi miri filozofis dhe letërsis islame. A ishte një mësuesi ndëruar dhe i kërkuar. Mësimet e para të birit ja dha në medresen më të mirë të zonës, në atë të fshatit Panda Lejmon, dhe më pas në medresen e Mustafa pash bushat liut në Shkodër, nërsa studimet e larta i bëri në Stambol në medresen Fati, ku diplomua shkëllqyëshëm. Përveç vlerësimi shkëllqyëshëm që mori në këtë shkoll, ati ju atribua dhe epiteti Tasin, prej djetarit e njohur mësuesit e ti, Mustafa Efendi Vidini, që në gjuar Shqipe përkthehet i nderuar, i fisnikruar. Pikrisht, kjo fjallu shëndrua në mbi emrin e ti. Në vitin 1857, me dekrete sultanit, së bashku me disa djetarit e tjerë të zotë të kohës, dërgojt në Paris, në Universitetin Prestigios të Sorbonës, për të studiuar në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe më pas të Shkencave Shëqërore, si pas dervish himës. Për 16 vjetë, shërbeu si imam në ambasadën Osmane në Paris. Gjatë kësa i kohë, a i studioj me seriozitet të madhë shkencat dhe filozofine përëndimit. Në vitin 1868, Hasan Tasini këthet në Stambol, ku dha një ndimes në themelimin e Universitetit të parë Osman, Darul Funun. Në sajtë e përgatitje së ti profesionale dhe të meritave të tjera shëqërore, qëvëria Osmane për rektor të parë të Universitetit, emroj pikërisht Hasan Tasinin. Përveç të kryen të detyren e rektorit, duke parë mungesën e kuadrit për katës, Tasinin bajtje dhe vetli gjërata. Ma tje në këto universitet për her të parë në analet e shkollimi të përëndoris Osmane, Hasan Tasini filloj të mbaj ligjërata nga shkencat natyrore, si qishin astronomia, fizika, kimia dhe matematika. Por, lavdia e ti nuk zjati shumë, pasi programi shkencori përgatitur nga Hasan Tasini, shkaktoj indinjat dhe revolt të një piese dhe gjuezve, të cilët përfajsoni një klan të caktuar, por që kishin pesh në piramitën qeveritare. Këto bënë që shumë shpet Hasan Tasinin të shkarkonin nga detyra e rektorit më një më djetë djetor një 1870. Ende pa u shkarkuar nga posti rektorit të Universitetit të Stambolit, shteti francezi propozoj postin e rektorit të Universitetit të Bordos. Hasan Tasini këti propozimi i dha një përgjigje dinjitoze. Mua më ka dërguar për studime shteti Osman dhe unë kam detyrime ndajti, pra ndaj do t'i shërbeja ti deri në fundë. Hasan Tasini adoptoj një ndërtes të djetër, ku si pasa mi frasherit, jetën e tije e kaloj me disë librave të shumë dhe instrumentave shkëndësore, duke studuar dhe duke dhe në mësim. Biografët pohojnë se shtëpia e ti në Stambol u shëndrua në një universitet të Mirfield, ku zhvillon të eleksione mbi shkendësat e natyrës, psikologjin, filozofin, historin, letërsin e lëndë të tjera. Hasan Tasini jo vetëm që nuk e haroj asë njëherë se ishte shqiptarë, por me që ishte ndër shqiptarët më i formuari, më i dituri, më i ngrituri, gjithë një printe në shumë qështje shqiptare dhe komutare. Ishte ndër të parët që hartoj një alfabet të veçant për gjuan Shqipe, ishte nga të parët, nisë më tarë për themelimin e shëgjëris kulturore e shqiptare të Stambolit, dhe ishte nga të parët në themelimin e lidhje së prizirenit. Vëlezërit Frashri, Abdulli, Mehmeti, Tosuni, Kasemi, Naimi, Samiu, si edhe adetar të tjerë, si janë e vreto, Kostandin Kristoforidi, e të tjerë, ishin një vetëm në zënësit e ti, 
por dhe bashkëpuntor kryesor në qështim kombëtare. Hasan Tasini përveç se ishte adhetar, ishte dhe dietar, mendimtar, përkëthues, poet, shkrymtar, letrar. Ishte një iluminist, enciklopedist. Si pas burimeve turke, Hasan Tasini ishte njëri u mëj ditur i kohës në Stambol, jo vetëm në shkencat naturore, por dhe në ato letrare, filologike, filozofike, teologike. Historiani përëndimor, Rodrik Davidson, në veprën e ti, reformat në përëndorin Osmane, thotë se Hoxha Hasan Tahsini ishte dietar i mëj madhja sa i kohe në tërë përëndorin Osmane. Hoxha Hasan Tahsini ka shkruar, e botuar më shumë se 20 libra shkencor për astronomi, psikologi e pedagogi. Studimet e ti fidhemisht i botoj në revisën shkencore me gjmuali u lumë, që ishte vetë të melues. Disa nga veprat e ti janë, alfabeti gjuës Shqipe, kemia inorganike, të fshetat e ajrit dhe uit, psikologia apo dituria e shpirtit, historia e kriimit të botës, bazat e astronomis. A i në dhomën e ti të punës, kishte varur një mbishkrim në gjuën frënge që në Shqipe është një vend për gjdo send e gjdo send në vendin e vetë. Me një fjalë, jetë a ti ishte një mësim shkence e didaktik, thoshtë e Samiu, a i ndroj jetë më pesë korik një 1881, Trupit i u vendos në Vareza të Lajgjes e rënkëj një skytar të Stambolit në tjetat Vareza ku do të varoseshin edhe tre vëlezërit frashëri. Duke e vlerësuar vëpim të rinë e ti kryuese dhe patriotike, shteti shqiptari ka dhe në titullin mësuesi popullit dhe urdhrat për vëpim të rinë patriotike të glasit të dytë dhe në ajnë frashëri klasi parë. Së fund mi u botua momografia profesora Santa Sini me tri vëlime e autorit Laurent Bicaj, që është botimi më i gjërë që është bërë dëritani për Hasan Tasinin. Po ashtu janë botuar artikuj, studime dhe botime të veçanta nga autoritetet të ndryshme shkencore dhe të botës intelektuale, si që mund të përmëndim, ponimin shkencor të profesor doktor Selman Shemës e të tjerë.